大家好，欢迎你哋嚟到阿夫拉嘅游戏频道。部署喺亚洲嘅二零二三年七月十九号嘅凌晨时段咧，终于释放咗 V 一点一点零嘅更新包，容量咧就达到八 G 嘅，并且咧就列出咗一堆更新同调整嘅内容。由于我喺凌晨已经花咗将近诶两、呃、个小时啦，去将所有内容消化，以及我系玩法师职业嘅关系咧，因为我就将。法師玩家嘅部分有關重點內容咧，都抽出嚟做一做影片去做解説，包括官方對法師嘅一啲暗改嘅。特別講一下啦，我出每部影片內容都經過慎重檢查同每次做英文翻譯嘅。咁再加上我唔係全職做影片啦，所以出新影片咧就會比較有所延遲嘅。但我保證咧，內容嘅質素咧嘅偏差減到係最低啦，只講重點。唔知嘅就唔讲，唔清楚唔做啊，做错又重做啦。呢个系我做频道嘅一贯嘅原则。咁我哋首先咧会睇到嘅就系新增暗金武器嘅内坎德之矛，同埋呢个嘅眼球。内坎德之矛咧，我感觉佢嘅争议系几有趣嘅，就系获得一个随机嘅圣坛效果啦。呢、这个就要睇你嘅运气啦，而且咁样咧就可以避免碰到一啲咧假圣坛啊。如果官方咧喺呢个装备咧放咗系一般嘅位置。所以咧，依個裝備咧係任何角色都能夠用到嘅。而法師咧就多咗一件暗金裝備叫黑銅。如果你係暗黑破壞神二嘅老玩家嘅話，相信你哋對依個裝備咧並陌生嘅。黑銅嘅名就係相等於暗黑二嘅眼球。喺暗黑二嘅狀就係被擊中時有廿五 p e 施展等級一傳送。要話暗黑二俾大家嘅隨機傳送體驗就係依個技能都係好講究運氣嘅。運氣差嘅話，就會隨機跳入一堆精怪裏面咧，就 GG 啦。以前咧有經常去打墨菲斯托打波嘅老玩家咧，就知道我講緊乜嘢噶啦。不過喺暗黑破壞神四裏面咧，呢、這個裝備只係一種咧，會令你迷失方向嘅交通工具啊，唔適合用嚟戰鬥嘅。點解會咁講呢？首先講下佢嘅效果就係免費獲得傳送附魔效果。當你使用傳送術附魔嚟閃避嘅時候咧。会被带往随机嘅地点啊！意思就系话佢所指嘅免费应该就系强制嘅。每次按空白键闪避就会被随机传送啦。根据暗黑二嘅经验咧，为咗避免刚刚所提到嘅事咧再发生咧，我建议啊用黑铜、呃、就搭呢个无限法袍做一个绑定，等你传送嘅时候咧就晕到啲敌人咧有时间就离开。而家今日咧已经有人打到呢个装备咧贴上论坛咧，装备实质上咧。并冇任何攻击力嘅，加嘅只系次数闪避啦，同埋六到十点嘅传送术。但我感觉咧，暴雪咧可唔可以还翻同暗黑二一样咧？按个快捷键就可以切换武器咧。每次咧换装打开装备页面咧，就真系好唔方便。咁依家我再讲一下新嘅传奇精华。第一个就系通用精华无畏。当附近有至少五个近距离敌人嘅时候咧，啲敌人昏迷咧。会到两到四秒嘅，呢、这个效果廿秒就触发一次。个人认为咧，廿秒相隔咧就有啲长，而且咧有无限发袍嘅话咧，基本上通用精华无畏嘅用处就唔大。第二个就系法师专属嘅攻击精华卓尔结界，消耗两百到一百点嘅法力之后咧，你嘅下一个火长术为无消耗，而且会摧毁来袭嘅小型投射攻击。其实网上有啲人咧。就會唔會嘅，將呢個傳奇精華用上咗之後咧，火長術就會自此可以用嚟咧擋小型投射攻擊，其實係錯嘅。要用火長嚟擋小型投射攻擊咧，係有要求嘅，就係、是、消耗二百到一百點法力後咧，我一話呢個其實真係係俾火長法師用，因為你係點樣每次去識別你施展嘅火長術係消耗咗超過二百到一百點法力之後嘅咧，就好似有雪崩技能嘅激活。你都唔会特别去睇技能有冇闪光先至去用，所以对我嚟讲，如果你唔系一个火场法师咧，咁你用火场嚟挡远程咧，都系好几率性嘅。而火场法师就只系记住你施展几多次火场到一定次数之后咧，你就会获得一个嘅效果咯。咁就可以确保咧，你将会有其中一道火场系可以挡远程。关于法师嘅修正咧，有好多都系小修正，但我只讲重点啦。讲最多人关注嘅就系归修正控制精华会对重挫嘅首领套用三次伤害加成效果嘅问题。咁即系话咧，如果你依家咧想透过云啊、定身同冻结打出一点七倍嘅三次伤害嘅话咧，就应该行唔通噶啦
，咁意味住乜嘢呢？我嘅理解就係以後控制精華呢，只要滿足三個控場，其中一個呢，就已經打出單個雙手一點七倍嘅傷害就算啦。呢、這個就係控制精華原本嘅功能。而並唔存在咧，其他兩個控場同時生效嘅時候，再有三次嘅傷害。咁呢次修正咧，就同我預期嘅差唔多，所以亦都冇咩好驚訝。咁關於主動技能調整嘅重點，我就分開火冰電嚟講啦。火系法術咧，提高咗火焰彈嘅初次傷害到十八個 percent 啦。毀滅式焚煉焰嘅傷害咧，減免同埋效果咧，提高至廿五個 percent。秘術師嘅火場術所提高嘅法力恢復效果上限到三十五 percent。火系主动技能方面咧，于更新后暂时我只系发现咧，嗰、那个释焚烈焰嘅每秒法力消好似咧被暗改到只有十三秒法力嘅啫，跟之前版本咧相比咧系好有差距嘅，可能因为真系冇人用啦。咁睇嚟咧就火场术配合新精华算系最有感觉嘅提升啊！官方睇嚟系想更多人想玩火场法师嘅。冰系法术咧，寒冰之人施放后清理时间缩短啦。秘术师暴风雪嘅核心技能法力消耗降低效果提高至二十个 percent， 终极极度冰冻嘅冷却技能降低效果提高至一百 percent， 睇起嚟咧好似系真强啦，系咪？其实我睇过一下咧，寒冰之人咧，你哋有冇睇到有咩唔同咧？我俾你哋再睇下清楚对比召唤嘅新旧版本，官方对召唤法术嘅幸运一击咧，其实系做咗暗改嘅。多头蛇幸运咧就只有三个 percent， 寒冰之人咧跟闪灭长矛咧就只有六个 percent。各位，如果你想靠召唤嚟触发冰霜新星嘅套路咧，睇嚟呢个版本咧亦都系行通噶啦。呢件事亦都系话俾各位听，你哋留意对比一下各个职业技能嘅幸运几率，跟之前嘅版本，或许你会发现咧更多官方冇讲过嘅公布过嘅嘢咧就会被发现嘅。关电系。嘅電系法術增強啦，增強咗電能彈嘅傷害到三十 percent， 而且按技能等級上調，就係、是、話技能等級越高，傷害越多。不過細心留意一下，喺強化電能彈字眼上咧，係有作暗改嘅。仲記唔記得以前寫過係咩效果咧？啱啊，就係依個閃電新星被改咗。關於電能彈字眼上更改嘅爆破所造成嘅範圍傷害咧，官方咧並冇寫清楚係幾多嘅。或者之後咧要做一啲嘅測試，但我想講咧，爆破同閃電新星咧，如果改版之後咧係唔同嘅嘢嚟嘅，之後我會講嘅。一我就講一下被動技能嘅部分，基本上咧係有改強為獨，用嚟產生高爆擊傷害嘅吞噬之火咧被下收咗好多，呢、這個亦都係意料之中嘅。而且控制精華已經冇一點七倍三次啦，所以未來法師流派係咪要將附魔火焰彈？誒攞嚟去未來用呢，都仲要去研究一下嘅。關於刁民嘅部分呢，毀滅已經改為影響所有傷害啦。關於未來係一粒一定要升級嘅刁民，係唔可以缺少嘅。關於附魔嘅部分呢，冰封球附魔施放機率咧再次增強到三十個 percent， 呢個我幾滿意嘅。作為輔助法術去上逆商呢，亦都係一個可以考慮嘅方案。关于通用传奇精华魔术者精华咧，算系往下少收啦。惩戒之精华咧，收到减半咧都几可惜嘅。最后就系不从之精华嘅堆叠上限从一百降为六十，护甲值加成咧上限咧百分比从二十五至五十个 percent 咧降低到十五到三十个 percent 嘅啫。因为呢个系跟回音利利斯同等级嘅关系啦。护甲值喺对抗回音利利斯嘅近身攻击咧，我感觉系算有效嘅。但係依家下收咗數值嘅話咧，法師會因為咧咁樣就更脆皮啦。關於傳奇精華對法師嘅部分咧，我感覺都係一啲小修改，所以我就暫時冇咩意見。關於暗金物品啊，我想講一下啦，嗰、那個艾莎多拉。經我嘅測試咧，閃電新星於改版後咧，跟爆破係唔同嘅嘢嚟嘅喎。咁當我配依個閃電新星嘅艾莎多拉頸鏈之後咧，執取電流能量所打出嘅閃電新星咧範圍咧十分之廣嘅，仲好似比依個冰霜新星嘅範圍仲要大嘅。但係先講好啊，我印象中以往嘅閃電新星係電能彈產生嘅嗰種小範圍傷害，而唔係咁大範圍嘅。關於物品嘅屬性附魔，依家有機率抽到精通技能傷害啦。我感覺官方咧，其實安排就好明顯，就係、是、想換家咧多使用依個嘅精通技能。關於元素類別嘅屬性，官方主要係想將加法類嘅真相提高啦，乘法類嘅屬性削弱。
總户甲值咧都被削弱啦，仲有就係傷害減免率降低幾多嘅。但係受傷時嘅傷害減免咧就冇被削弱到，但感覺各類減傷咧依舊重要嘅都係唔可以缺少嘅。控場傷害咧被下修三十 percent 咧，因為對法師嚟講真係硬傷嚟嘅。法師就係靠控場嚟生存噶嘛。除此之外就係減冷卻。呢、这個被下收咧，對法師嚟講亦都係幾傷嘅，所以法師未來流派咧點樣玩落去咧，就係、是、真係需要研究一下。仲有就係逆傷被下收四十 percent， 以及爆傷亦都被下收十七個 percent。逆傷同爆傷咧係針對所有職業嘅，但係法師咧確實被影響幾多下。最後就係人物屬性部分被下收啦，但係貌似所有屬性加成咧並冇下收到嘅，所以我感覺咧所有屬性咧於未來咧就會比較吃香。以上就系 V 1 1 0主要对法师嘅修正同影响，相信已经有好多法师玩家对逆伤、爆伤、控伤等等被大幅下修咧而感到不满嘅。不过我相信自此之后咧，火法电法嘅新流派亦都因为官方嘅大修改而出现一啲新流派嘅新玩法，例如电能弹流派啦，或者火场流派都讲唔定会冒出嚟嘅。对于一次更新，唔知道你哋有咩睇法咧？欢迎留言讲出你嘅感想。咁今日嘅分享就到呢度啦，鍾意呢条片嘅朋友啦，就记得揿个 like、留言、订阅啦，同埋打开个钟仔，我哋下次再见。